আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজ এডুকেশন পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি সাদর আমন্ত্রণ আজকে আমি যে কবিতাটি নিয়ে আলোচনা করব সেই কবিতাটির নাম জাগো তবে অরণ্য কন্যা লিখেছে সুফিয়া কামাল এই কবিতাটি নেওয়া হয়েছে উদাত পৃথিবী কাব্যগ্রন্থ থেকে তো আমরা কবিতায় ফিরে আসি মৌসুমী ফুলের গান মোর কণ্ঠে জাগে না কোয়ার চারিদিকে শুনি হাহাকার এখানে মূলত এই কবিতাটি আমাদের কবি লিখেছে আমাদের বর্তমান বাংলাদেশে যে চতুর্দিকে বৃক্ষ নিধন হচ্ছিল এবং চারিদিকে যে সবুজের যে সমাহায় সেই সমাহার কমার বিরুদ্ধে সে লিখেছে এই কবিতাটি যে কারণ তিনি হলেন একজন প্রকৃতি প্রেমিক কবি এবং তার চোখের সামনে যখন ফুল ফল বিভিন্ন রকমের সবুজ গাছ কেটে ফেলা হচ্ছিল তখন তিনি দেখতে পালো চতুর্দিকে সবুজের হাহাকার সৃষ্টি হয়েছে সেই সবুজের হাহাকার যেন সৃষ্টি না হয় তিনি যেন আমাদের বাংলাদেশের মানুষকে এই জাতিকে যেন সবুজের মাঝে বাঁচিয়ে রাখতে পারে সেজন্য মূলত এই কবিতাটি তিনি লিখেছেন এবং এই কবিতাতে প্রথম লাইনেই তিনি এই কথাটি বলেছে যে মৌসুমী ফুলের গান মোর কণ্ঠে জাগে না কোয়ার কারণ চারিদিকে মৌসুমী ফুলের কোনো গাছ নেই নেই কোনো ফলের গাছ চতুর্দিকে যেভাবে বৃক্ষ নিধন হচ্ছে যেভাবে সবুজের সমাহার কেটে ফেলা হচ্ছে তাই তার মনে হচ্ছে যে চতুর্দিকে যেহেতু কোন মৌসুমী ফুলের ফুলের গাছ নেই বা চতুর্দিকে মৌসুমী ফুলের গন্ধ আসছে না শব্দ আসছে না তাহলে তার কণ্ঠে কিভাবে মৌসুমী ফুলের গান বাজবে চারিদিকে শুনি হাহাকার এখানে চারিদিকে শুনি হাহাকার বলতে বোঝানো হচ্ছে যে চারিদিক মানে তার আশপাশের কথা বোঝানো হচ্ছে শুনি বলতে শোনার কথা বলা হচ্ছে এবং হাহাকার বলতে বোঝানো হচ্ছে যে চারিদিকে যেন হাহাকার বাজছে কোথাও কোনো ফুলের গাছ নেই চারিদিকে যেন শূন্য রিক্ত একটা অবস্থায় আছে ফুলের ফসল নেই নেই কারো কণ্ঠে আর গান ফুলের ফসল নেই বলতে বোঝানো হচ্ছে যে ফুল গাছের আর ফসল নেই কারণ এখন কোনো ফুল গাছ বোনা হচ্ছে না চারিদিকে শুধু গাছ গাছপালা নিধন করে সেখানে বাড়িঘর বানানো হচ্ছে বা নানানভাবে মানুষ ব্যবসা বাণিজ্য স্থাপন করছে তাই কোনো ফুলের ফসল নেই আশেপাশে কোনো ফুলের গাছ নেই ফুলের কোনো গন্ধ নেই বা এখন যে একটা ঋতু চলছে বা যেই ঋতুর ফুল ফোটার কথা সেই ঋতু ঋতুর কোনো আভাসও পাওয়া যাচ্ছে না নেই কারো নেই কারো কণ্ঠে আর গান অর্থাৎ এখানে বোঝানো হচ্ছে যে বসন্তে যেমন মেয়েরা ফুল ফোটে এবং চারিদিকে যখন খুব সুন্দর একটা আবহাওয়া থাকে তখন মেয়েরা নানানভাবে গান গায় বৈশাখেও নানানভাবে গান গিয়ে বৈশাখকে ফাল্গুনকে বিভিন্নভাবে আমাদের বাঙালিরা বাঙালি নারীরা নররা বরণ করে নেয় কিন্তু যেহেতু এখন আশেপাশে ফুলের ফসল নেই চারিদিকে কোনো ফুল গাছ নেই ফুলের সমাহার নেই সবুজ নেই প্রকৃতি এখন যখন হাহাকারের মুখে প্রকৃতি যখন এখন মৃত্যুর পর্যায়ে চলে যাচ্ছে তখন তিনি বলেছে নেই কারো কণ্ঠে গান কারণ যেহেতু আশেপাশে কোনো ফুল গাছ নেই কোনো ফুল নেই সৌন্দর্য নেই রং নেই তাহলে কারো কণ্ঠে কেন গান থাকবে তাই আমাদের কবি এখানে বলেছে যে ফুলের ফসল নেই নেই কারো কণ্ঠে গান অর্থাৎ যদি ফুলের ফসল না থাকে যেহেতু ফুলের ফসল নেই তাই এখানে কারো কণ্ঠে আর গানও নেই যেমন ফুলের যেন ফুলের সাথে মানুষের কণ্ঠের গান ওতপ্রোতভাবে জড়িত ক্ষুধার্থ ভয়ার্থ দৃষ্টি প্রাণহীন সব মুখ ম্লান এখানে ক্ষুধার্থ ভয়ার্থ দৃষ্টি বলতে আমাদের কবি বুঝিয়েছে প্রকৃতিতে ফুল ও ফসল সম্ভার কমে যাওয়ায় মানুষের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়েছে প্রাণহীন সব মুখ ম্লান ম্লান শব্দের অর্থ মলিন অর্থাৎ এখানে বোঝানো হয়েছে যে ক্ষুধার্থ ভয়ার্থ দৃষ্টি এখানে বোঝাচ্ছে যে মানুষ চারিদিকে যেহেতু ফুল ফল নেই চারিদিকে যেহেতু ফুল ফল না থাকার কারণে মানুষের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়েছে তাই সব কিছু যেন প্রাণহীন হয়ে পড়েছে আমাদের প্রকৃতি আমাদের সমাজ আমাদের জীবন ব্যবস্থা যেন প্রাণহীন হয়ে পড়েছে সব মুখ ম্লান আশেপাশের মানুষের সবার মুখ যেন মলিন হয়ে গিয়েছে কারো মুখে কোনো হাসি নেই কারো কণ্ঠে কোনো গান নেই কারো মধ্যে কোনো রং নেই কারো মধ্যে প্রকৃতির কোনো আভাস নেই বা কোনো ছায়া নেই বা কোনো উল্লাস নেই মাটি অরণ্যের প্রাণ চায় এখানে মাটি অরণ্যের প্রাণ চায় বলতে বোঝানো হয়েছে যে এই মাটি অরণ্য অরণ্য শব্দের অর্থ গাছ বৃক্ষ বা আমরা এখানে বন বলতে পারি এখানে মাটি অরণ্যের অরণ্যের প্রাণে চায় যে মাটি চায় তার উপরে যেন অরণ্য হয় তার উপরে যেন বন হয় সবুজ সবুজ সমাহার হয় সেখানে খরিছে স্নেহ পল্লবের নিবিড় ছায়া সেখানে খরিছে বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে চুয়ে চুয়ে পড়েছে অর্থাৎ সেখান থেকে বিলীন হয়ে যাচ্ছে স্নেহ পল্লবের নিবিড় ছায়া অর্থাৎ এখানে পল্লব বলতে 
পাতা বোঝানো হচ্ছে সেখানে খরিছে স্নেহ পল্লবের নিবিড় ছায়া এখানে এটা বলতে যেটা বোঝানো হয়েছে যে মাটির মমতা রস পেয়ে বৃক্ষ শাখায় নতুন পাতা গজিয়েছে জাগতবে অরণ্য কন্যারা জাগো আজি মরমে মরমে উঠে বাজি বৃক্ষের বক্ষে বহি বহি জ্বালা মেলি লেলি হার শিখা তোমরা জাগিয়ে ওঠো বলো এখানে জাগো তবে অরণ্য কন্যারা জাগো আজি বলতে যেটা আমাদের কবি বুঝিয়েছে যে কবি বৃক্ষ কন্যাদের জেগে ওঠার কথা জেগে ওঠার কথা বলেছে তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছে প্রকৃতিকে আবার ফুলে ফলে সবুজ শ্যামল করে সাজিয়ে তোলার জন্য জাগো আজি বলতে তিনি বারবার এখানে তাদেরকে আহ্বান করছে যে জাগো তবে অরণ্য কন্যারা এই বৃক্ষ কন্যাদেরকে আমাদের কবি এখানে জেগে উঠতে বলেছে এবং জাগো আজি বলতে তিনি বল আবার আহ্বান করতেছেন অর্থাৎ এখানে তিনি বারবার এবং তাদেরকে যত দ্রুত সম্ভব তাদেরকে এখানে আহ্বান করছে সবুজ শ্যামল পৃথিবীতেই সবুজ শ্যামল একটি প্রকৃতি স্থাপন করার জন্য মরমে মরমে উঠেছে বাজি যেন মরমে মরমে এই কথাটা বেজে উঠছে যে জাগত এবং অরণ্য কন্যারা এই সবুজ শ্যামল কন্যারা যেন আবার জেগে ওঠে বৃক্ষে বৃক্ষের বক্ষে বহি জ্বালা এখানে বৃক্ষের বক্ষে বহি জ্বালা বলতে যেটা বোঝানো হয়েছে মানুষ প্রকৃতির ওপর হস্তক্ষেপ করার কারণে আমাদের প্রকৃতি যেভাবে নষ্ট হচ্ছে বন যেভাবে উজার হচ্ছে প্রকৃতি বৃক্ষ নিধন বাড়ছে বৃক্ষের বক্ষে তাই যন্ত্রণার আগুন দেখা দিচ্ছে এবং আমাদের কবি এই কথা কি ফুটে ওঠার চেষ্টা করেছে যে বৃক্ষের বক্ষে বহি জ্বালা অর্থাৎ আমাদের এই বৃক্ষ নিধনের ফলে যে বৃক্ষের বুকের ভেতর যে আগুনের লেলি শিখা বা আগুনের শিখা যে জ্বলছে সেই শিখা বা আগুনের উত্তপ্ততা বোঝানোর চেষ্টা করছে এখানে মারাত্মক যন্ত্রণা বা হাহাকার ফুটে ওঠানোর চেষ্টা করা হয়েছে মেলি লেলি হার শিখা তোমরা জাগিয়া ওঠো বলো মেলি লেলি হার শিখা বলতে এখানে আমাদের কবি বুঝেছে কবি তরুণ আদেরকে আহ্বান জানিয়েছে তারা যেন তাদের শাখায় শাখায় বিস্তার করে এবং আগুন রঙের যেন ফুলগুলো ফুটিয়ে তোলে এবং তাদের ভিতর যে রাগ ক্ষোভ সেই ক্ষোভগুলো যেন তারা প্রকাশ করে এই গাছগুলিকে তিনি আরও মেলে তুলতে বলেছে তাদেরকে শাখা প্রশাখা বৃদ্ধি করে তাদেরকে সবুজ ফুলের পাশাপাশি সবুজ ফুল ফলের পাশাপাশি তিনি তাদেরকে আগুন রঙা ফুল ফুটিয়ে আকাশের আকাশের শাখায় মেলে ধরতে বলেছে যাতে করে তারা যেন এই ফুলের মাধ্যমে বিদ্রোহ করতে পারে ওই সব মানুষদের বিরুদ্ধে যারা বৃক্ষ নিধন করছে যারা প্রকৃতিকে নষ্ট করছে তোমরা জাগিয়ে ওঠা বলো অর্থাৎ এইভাবে তাদেরকে বলছে তোমরা জেগে ওঠো এবং বলো তোমাদের ভেতরে যে রাগ যে ক্ষোভ যে যন্ত্রণা সে যন্ত্রণা এই বৃক্ষ কন্যারা যেন মানুষের সামনে প্রকাশ করে ধরা বলতে এখানে পৃথিবী বোঝানো হয়েছে এবং প্রাণ বলতে এখানে জীবন জীবন বোঝানো হয়েছে যে জাগাও মুষে ধরা প্রাণ অর্থাৎ কঙ্কনে তুলিয়া ছন্দ তার যে কঙ্কনের আওয়াজে যে টান ওঠানো যায় বা যে ছন্দ ওঠানো যায় সেই ছন্দ ওঠানোর কথা বলা হয়েছে জাগাও মুমুষে ধরা প্রাণ এবং সেই সব দেশে ছন্দে যেন আমাদের পৃথিবীর যে প্রাণ সে প্রাণকে যেন বাঁচানো হয় মুমুষ্য অবস্থা থেকে ফুলের ফসল আনো খাদ্য আনো ক্ষুধার্থের লাগে এখানে ফুলের ফসল আনো বলতে বোঝানো হয়েছে যে আবার ফুলের গাছ বোনো আবার ফসল ফলাও আবার সবুজ সবুজের ক্ষেত ক্ষেত জাগাও আবার অরণ্য চারিদিকে সবুজের সমাহার সৃষ্টি করো খাদ্য আনো ক্ষুধার্থের লাগি এখানে যারা ক্ষুধার্থ আমি পূর্বে বলেছি যাদেরকে এখানে ক্ষুধার্থ বলা হয়েছে যে যেসব মানুষরা প্রকৃতি প্রেমী যাদের সামনে ফুল এবং ফল ফল হলে তারা তাদের মনের চাহিদা পূরণ করতে পারে তাদের এই ক্ষুধা যেন মেটানো হয় তাদের সামনে যেন খাদ্য হিসেবে এই ফুল ফলের গাছ আনা হয় তারা যেন তাদের মনের ক্ষুধা বা কবিদের যে ক্ষুধা কবিদের যে ক্ষুধা বা প্রকৃতি প্রেমীর যে ক্ষুধা সেই ক্ষুধা যেন এখানে মিটানো হয় সেই কথাই বলা হয়েছে আত্মার আনন্দ আনো আনো যারা রোহি আছে জাগি এখানে আত্মার আনন্দ আনতে বলা বোঝানো হয়েছে যে মানুষের আত্মারও কিছু আনন্দ থাকে যা দেখলে মানুষের অন্তর থেকে আনন্দ আসে বা তারা মন মানসিকভাবে প্রফুল্ল হয় বা মানসিকভাবে শান্তি পায় সেই শান্তির কথা বলা হয়েছে যে ফুলের ফুলের গাছ বোনো ফলের গাছ বোনো চারিদিকে সবুজে সমারা সৃষ্টি করো তাহলে আত্মার আনন্দ সৃষ্টি হবে আত্মা ভালো থাকবে আমাদের মন ভালো থাকবে আমাদের প্রাণ ভালো থাকবে এবং তার পাশাপাশি আমাদের শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে আনু যারা রহিয়াছে জাগি 
যারা জেগে রয়েছে এর জন্য যারা এখনো তাদের জন্য আশা দেখে আছে যে চারিদিকে আবার ফুল ফল হবে আবার সবুজ হবে প্রকৃতি তাদের জন্য আনার কথা বলা হয়েছে তিমির প্রহর ভরি অতত্র নয়ন তার তরে এখানে তিমির বলতে বোঝানো হয়েছে রাত তিমির প্রহর ভুরি এই রাত রাত কেটে অতত্র নয়ন অতত্র বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে তন্দ্রাহীন ঘুমহীন নয়ন বলতে চোখ বোঝানো হয়েছে যে এই তিমির প্রহর ভরি অতত্র নয়ন অর্থাৎ যাদের নির্ঘুম চোখে নির্ঘুম চোখ রয়েছে যাদের ঘুম হচ্ছে না তাদের জন্য তিমির প্রহর নিয়ে আসো শান্তির প্রশান্তির ঘুম নিয়ে আসো তার তরে ছড়ক প্রভাত আলো অর্থাৎ এখন বলা হচ্ছে যে এরকম সুন্দর একটা শান্তির ঘুম নিয়ে আসো শান্তির স্নিগ্ধ রাত নিয়ে আসো নিয়ে আসো প্রভাত আলো নিয়ে আসো সকাল নিয়ে আসো সুন্দর সূর্য নিয়ে আসো সেই সুন্দর প্রভাত বা সকালের কথা বলা হয়েছে তোমাদের মুঠি ভরে ভরে এই গাছপালাদের মুঠি ভরে ভরে গাছপালার পাতার ফাঁকে ফাঁকে যে সুন্দর সকাল হয় সুন্দর প্রভাত হয় সেই সুন্দর প্রভাত এখানে আনার কথা বলা হয়েছে যে তারা যেন মুঠি ভরে ভরে সেই প্রভাত নিয়ে আসে তাদের তরে যারা এই ফুল ফলের জন্য যে আছে প্রকৃতির দিকে যারা প্রকৃতি প্রেমী যারা এই সবুজ অরণ্যকে ভালোবাসে প্রিয় বন্ধুগণ তোমাদের এই কবিতাটির ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ রইল